欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战藏海传剧组大方请客，片场人员连夸肖战太暖，片酬都花光。近日，肖战新剧《藏海传》更新了非常多动态消息。有人称这部剧迎来新的神秘大咖钟汉良，这件事情登上了热搜榜。与此同时，肖战在剧组请客的消息也成为了热议的话题。非常大方，非常喜欢请客。值得一提的是，片场工作人员也是连夸肖战温暖，大冷天请工作人员喝粥、奶茶。对此，不少人调侃肖战的片酬都要花光了，毕竟是大剧组。据悉，肖战又一次在《藏海传》剧组大方请客，熟悉肖战的朋友们都不会感到陌生。肖战太喜欢请客，基本上在每一个剧组，肖战都会大大方方请客。在《如梦之梦》的舞台上也是如此，用心对待和自己共事的每一位朋友，感谢所有台前幕后辛苦付出的工作人员，非常温暖。对于肖战来说，肖战就是这样的好演员，待人真诚，工作认真。这么多年过去了，始终记得《陈情令》拍摄期间，肖战已经伤痕累累了，还笑着说没有关系可以继续拍。直播的时候更是给大家带来好的一面，从来都没有抱怨吐苦水。从粉丝们的反响来看，大家纷纷调侃：这么大的剧照，片酬不高的肖战。怕不是要花光自己的片酬了。其实肖战尽管是顶流，但是肖战从来都没有要过高价片酬，毫不夸张。肖战有资本拿，但是肖战注重拍戏和角色，这一点值得点赞。总之，祝福肖战，希望肖战在剧组拍戏一切顺利。与此同时，继续支持肖战的代言品牌和舞台。作为优秀的实力派演员和正能量偶像。祝福肖战越来越好，肖战非常温暖，感动。看看多少圈内人喜欢肖战，从小朋友到老戏骨，肖战这个名字现在在娱乐圈中越来越响亮。他的作品和才华不仅吸引了无数的观众，也赢得了众多圈内明星和演员的赞赏与认可。无论是他的演技，专业度还是他的人格魅力，都让人们为之倾倒。马国明太太是仙侠剧的忠实粉丝，她对肖战在《玉骨遥》中的表演赞不绝口。她常常在社交媒体上分享自己的观后感，并毫不吝啬地夸奖肖战的出色表现。嘟嘟姐是一位年轻的演员，她在看完《陈情令》后，深深地喜欢上了肖战。她一直是肖战为自己的榜样。希望能有朝一日像他一样，在演艺事业上取得成功。韩宇姐则是肖战的老粉丝，她已经喜欢了肖战五年之久，并坚定地认为他是自己的本命。他对肖战的每一部作品都如数家珍，对他的喜爱溢于言表。朱丹姐作为一位资深的演员，她在与肖战合作后开玩笑说：“想演石影的妈妈。”虽然只是玩笑话。但也足以说明他对肖战的演技和角色的认可。陆毅和鲍磊夫妇带着两个孩子一起追完了《王牌部队》，他们对肖战的表演赞不绝口。他们表示，这部剧让他们看到了中国电视剧的希望，也为他们全家带来了许多欢乐。冯远征老师的太太在社交媒体上为故意也穿红裙，表达了他对肖战角色的喜爱和支持。他的这一举动引发了众多网友的共鸣，进一步提升了肖战的人气。刘佩琦老师作为国家一级演员，他在观看了肖战的表演后，特意来到后台为肖战竖起了大拇指。这一举动无疑是对肖战演技的高度肯定和赞扬。刘佩琦老师曾经演过老一版石刹海，他的认可无疑是对肖战演技的最好背书。这一刻。我们深感肖战的努力和付出得到了应有的回报。孔维姐为了支持儿子追星，帮他要到了肖战的签名照。
。他表示，肖战的正能量和努力值得年轻人学习。记得在一次颁奖晚会上，一个一十岁的小男孩激动地说：“我长大了，想成为肖战一样的演员。”这个场景让人感受到肖战的影响力和榜样力量。除此之外，还有许多合作过的演员和同事都对肖战的专业度和艺德给予了高度评价。他们表示，肖战在拍摄现场始终保持专业和专注，对待每一个角色都十分用心和认真。他的演技、专业度和艺德都让人钦佩不已。肖战一直秉持着创造非你不可的价值，来都来了，我就把它做好。我相信人定胜天的信念，不断的在演艺事业上努力前行。他的每一个角色都充满着魅力和生命力，让观众为之动容。作为演员，肖战始终坚持“行胜于言”的原则，用实际行动证明自己的价值和能力。他的努力和付出得到了同行和观众的认可和肯定，也为自己赢得了无数的荣誉和粉丝。总之，肖战是一位优秀的演员和值得敬佩的人。他的才华和专业度让人为之倾倒，他的人格魅力和正能量的形象也让他成为了许多人的榜样和偶像。我们相信，在未来的日子里。肖战会继续在演艺事业上创造更多的辉煌和价值。杨紫新电影逆风翻盘，黄莹子角色引热议，影评杨紫是爆款制造机。杨紫确实是中国娱乐圈中备受瞩目的演员之一，她参与的作品往往能够引发广泛关注，取得良好的市场表现。杨紫主演的《要九九爱》首播成绩显著，对聚集所在的上星平台江苏卫视的收视率提升起到了显著作用，将底盘从 0.1 拉升至 0.32。这一提升幅度表明了杨紫强大的收视号召力。此外，该剧在网络平台的表现也同样亮眼，云和平台的开局占比达到了 2.7% 播放量约为780万。首日酷云点播及均播放量达到了368万，打破了优酷现代剧首日酷云及均播放量的记录。这些数据都充分说明了杨紫作为爆款制造机的称号并非空穴来风，她的作品能够吸引大量观众，并在短时间内产生广泛的社会影响。同时 ，Hi 六综艺节目的收视创下了2024年新高，达到 0.84。这也反映了杨紫在综艺节目中的高人气和高关注度。随着口碑的不断发酵，相信《要九九爱》和杨紫的其他作品会在未来继续取得更多的成功。杨紫的演技和人气无疑为她的作品赢得了观众的信任和喜爱，而她本人也成为了中国电视剧市场上的一个重要标志。此外，这部剧的成绩是在优酷平台上播出的。这表明杨紫的号召力和该剧的吸引力都非常强大。优酷是中国的一家主要视频平台，能够在该平台上取得这样的成绩，说明该剧受到了广大观众的喜爱和关注。总的来说，杨紫主演的《要九九爱》在2024年的电视剧市场中表现出色，无论是在现代剧、上星剧还是所有剧集的竞争中，都取得了优异的成绩。这也再次证明了杨紫作为演员的影响力，以及她在观众心中的地位。杨紫选择出演《要九九爱》并饰演黄莹子这个角色，确实为观众带来了一场精彩的演出。这部剧通过展现成年人的世界和人际关系中的无奈，引起了观众的共鸣。剧中关于挚友之间关系变迁的描写，以及生活中彼此轨道的不同导致的渐行渐远。这些都是观众能够在现实生活中找到共鸣的情节。随着时间的推移，人们的生活环境、价值观和追求可能会发生变化，导致曾经紧密的关系逐渐疏远。这种情感的变迁是人生旅途中不可避免的一部分。要九九爱通过杨紫和其他演员的精湛演技，将这些情感细腻的展现出来，让观众在观看剧集的同时。
，也能够反思自己的生活和人际关系。这样的剧作不仅提供了娱乐，还给予了观众情感上的共鸣和思考，这也是优秀电视剧作品所应具备的品质。感谢杨子和耀九九爱创作团队为我们带来了这样一部富有情感和思考的剧集。希望未来的剧集能够继续带给我们更多的感动和启发。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。